তো যাই হোক আমরা আজকে যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক নিয়ে এসেছি যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ইংরেজির প্রত্যেকটা ইউনিটের আমরা ইংরেজির আজকে কীভাবে তোমরা প্রিপারেশন নিবা সেটা নিয়ে আলোচনা করব তারপরে হচ্ছে যে ইংরেজির প্রস্তুতির পাশাপাশি তোমরা কীভাবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ইউনিট সি ইউনিট বি ইউনিট ডি ইউনিট বি ওয়ান ইউনিট ডি ওয়ান ইউনিটে ভালো করবা বিশেষ করে ইংরেজিতে কীভাবে তোমরা ভালো করবা আমি সেই জিনিসটা আজকে তোমাদেরকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করব খুব মনোযোগ সহকারে তোমাদেরকে ভিডিওটা দেখতে হবে ক্লাসটা করতে হবে এবং যারা ইউটিউবে ক্লাসটা দেখতেছ তাদেরকেও আমি রিকোয়েস্ট করব খুব মনোযোগ সহকারে না টেনে একটু সময় নিয়ে ধৈর্য সহকারে যদি তুমি আজকের ক্লাসটা ভালো করে বুঝতে পারো তাহলে তুমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজিতে খুব ভালো একটা মার্ক তুলতে পারবা অনেকে আমরা দেখছি যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজিতে অনেকে ফেল করে তোমরা জানো না চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি আনসার করা কিন্তু বাধ্যতামূলক প্রত্যেকটা ইউনিটে এ ইউনিটেও বাধ্যতামূলক বি ইউনিটেও বাধ্যতামূলক বি ওয়ান ইউনিট ডি ওয়ান ইউনিট ডি ইউনিট সি ইউনিট সবগুলো ইউনিটেই ইংলিশ আনসার করা বাধ্যতামূলক এবং এখানে পাস করতে হয় পাস না করলে তোমাকে ফেল করা দিবে স্যাররা ঠিক আছে মানে তোমার তোমার মেরিট লিস্টে তোমার নাম আসবে না তাহলে আমরা যে আজকের যে ইংরেজি ক্লাস আজকে আমাদের তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আজকে হচ্ছে চব্বিশ অক্টোবর তো চব্বিশ অক্টোবরের আমাদের ক্লাসের সিডিউল হচ্ছে চবই ইংরেজি প্রস্তুতি কীভাবে নিব ঠিক আছে সবই ইংরেজি প্রস্তুতি কীভাবে নিব তো এটা প্রত্যেকটা ইউনিটের জন্য তোমরা এটা জানো এবং হচ্ছে যে যেহেতু ইংরেজি প্রত্যেকটা ইউনিটই আসে আমরা প্রত্যেকটা ইউনিট নিয়ে আলোচনা করব আর এটার জন্য কি কি বই পড়তে হবে সেটা আমি এখানে লিখে দিছি যে মাস্টার নামে একটা বই আছে তোমরা এটা পড়তে পারো ক্লিপ স্তোপেল একটা বই আছে এটা পড়তে পারো ব্যারাম স্তোপেল একটা বই আছে এটা পড়তে পারো সেই সাথে হালদা বি প্লাস জি ইউনিটের আমাদের যে প্রশ্ন ব্যাংক প্লাস সাজেশন বইটা আছে সেটা তোমরা সংগ্রহ করে নিবা ঠিক আছে তো ওই বইটা কেমন আমি তোমাদের একটু দেখাই হালদা বি প্লাস জি ইউনিটের বইটা কেমন দেখাইতে পারবো কিনা আমি জানি না মনে হচ্ছে পারবো ওকে এটা হচ্ছে সেই বইটা এটা হচ্ছে যে বইটার মানে হাতে নিলে যেরকম দেখা যায় সেরকম সেটা আর যদি তোমাদেরকে আর একটু সুন্দর বইটা সুন্দরভাবে দেখাইতে চাই আমি তাহলে এটা হচ্ছে সেই বইটা কি জানি বলতেছে অন হবে না বলতেছে বাট আমি অন করব এই যে অন করলাম এটা হচ্ছে সেই বইটা তোমরা এই বইটা কালেক্ট করে নিবা আমি দেখাবো তোমাদেরকে যে এই বই আমাদের বইটাতে আমরা কীভাবে ইংরেজির সাজেশন দিয়েছি প্রত্যেকটা ইউনিটের জন্য তোমাদেরকে একটু পরে দেখাবো তো আমি আগে সেটাই তোমাদেরকে বরঞ্চ দেখাই আচ্ছা তোমরা যারা লাইভে যুক্ত আসো তাদের যদি কোনো কিছু জানার থাকে ইংরেজির প্রস্তুতি নিয়ে বা প্রত্যেকটা ইউনিটের যে কোনো টপিক নিয়ে যদি তোমাদের কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবা আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আচ্ছা অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছিলে যে ভাইয়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মানে বিভিন্ন ইউনিটে ফুল সিলেবাস প্রস্তুতি নিতে হবে নাকি শর্ট সিলেবাস কারণ তোমরা ইন্টারমিডিয়েটের শর্ট সিলেবাসে পরীক্ষা দিচ্ছ তো আমার কথা হচ্ছে যে ফুল সিলেবাস আনসার করতে হবে বা ফুল সিলেবাস তোমাকে ফুল পড়তে হবে ফুল সিলেবাস থেকে প্রশ্ন হয় কোনো সিলেবাস ওভাবে আসলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্ন করার সময় ফলো করা হয় না ঠিক আছে তো এটা এখন তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে আমাদের রুটিন ক্লাস রুটিন আগামীকালকে আমাদের আগামীকাল ক্লাস নেই ২৬ তারিখ ক্লাস আছে ছাব্বিশ তারিখ তাও ইংরেজি গ্রামার ক্লাস সেদিনই আমরা বোকাবলারি কন্ডিশনাল জিরান এবং পার্টিসিপল নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ সেটাও সবগুলো ইউনিটের জন্য প্রযোজ্য হবে সেদিন আমরা কি কি বিষয় আলোচনা করবো সেটা আগে ভাগে তোমাদেরকে বলে রাখলাম এই জন্য যে তোমরা বুঝতে পারবা যে আমরা কিভাবে আগাচ্ছি ঠিক আছে এরপর দেখো এই রুটিনটা কিন্তু আমাদের গ্রুপে দেওয়া আছে তোমরা গ্রুপ থেকে এই এখন যে গ্রুপে ক্লাস হচ্ছে সেই গ্রুপে দেওয়া আছে ইউটিউব চ্যানেলের আমাদের যেই চ্যানেলের যে পোস্ট অপশন সেখানে দেওয়া আছে আমাদের ফেসবুক পেজ হাত দা পাবলিকেশন সেই পেজেও দেওয়া আছে এবার আমরা এই সাজেশনটা নিয়ে আজকে মূলত আলোচনা করব এটা আলোচনা করতে করতে আমরা তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটা ইউনিটে ইংরেজির জন্য তোমাকে কীভাবে প্রিপারেশন নিতে হবে কি কী ধরনের প্রশ্ন আসে কীভাবে আসে আমি জাস্ট ওইটা তোমাদেরকে একদম খুব ভালো করে বুঝে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আমার কাছে এখানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ইউনিটের প্রশ্ন আসে দেখো যেটা গত বছরের প্রশ্ন এটাও আমরা আজকে আলোচনা করার চেষ্টা করব তারপরে হচ্ছে যে এই ইউনিটের 
তার আগের বছরেরও প্রশ্ন আছে বাইশ তেইশ এটা হচ্ছে যে এই ইউনিটের তেইশ চব্বিশের প্রশ্ন তাহলে এটা থাকলো ডি ইউনিটের তেইশ চব্বিশের প্রশ্ন এটাও আমরা রাখতেছি এটা থেকেও আমরা ইংরেজি দেখবো এই যে এখানে ইংরেজি প্রশ্ন আছে এই যে এটা ঠিক আছে তারপর বি ইউনিটের এটা হচ্ছে বি ইউনিটের প্রশ্ন এটাতেও আমরা ইংরেজি অংশটা ধরে রাখতেছি ইংরেজি অংশটা আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব। মানে আজকে আমি বোঝানোর চেষ্টা করব যে চট্টগ্রাম মিশনে ইংরেজি প্রস্তুতি আসলে কীভাবে নিতে হয় তো আমি প্রশ্ন ধরে ধরেই তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব কারণ প্রশ্নটাই তোমাদেরকে আনসার করতে হবে পরীক্ষার হলে এটা হচ্ছে সি ইউনিট সি ইউনিটের ইংরেজি কীভাবে তোমাদেরকে আনসার করতে হবে সেটার জন্য আমরা সি ইউনিটের ইংরেজি প্রশ্নটাও নিয়ে রাখলাম এখন আমরা আসলে বোঝার চেষ্টা করব যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ইংলিশে যেই তোমাকে আনসার করতে হবে মানে বিভিন্ন ইউনিটে সেটা কোন ইউনিটে কত নাম্বারের প্রশ্ন আনসার করতে হবে আগে সেটা একটু বলি দেখো সি ইউনিট সি ইউনিটে ইংলিশ হচ্ছে যে পঁয়ত্রিশ নাম্বারের কোশ্চেন হয় পঁয়ত্রিশটা এমসি কিউ আসে তো এই পঁয়ত্রিশটা এমসি কিউ তোমাকে দাগাতে হবে ঠিক আছে এখন এই পঁয়ত্রিশটা এমসি কিউর মধ্যে আসলে মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনটা একটু ভিন্ন আছে তোমাদেরকে যদি আমি এটা যদি দেখাইতে চাই যে সি ইউ সি ইউনিট মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন এটা গত বছরটা দেখাচ্ছি আমি তোমাদেরকে গত বছরটা দেখাচ্ছি ঠিক আছে কেন গত বছরটা দেখাচ্ছি কারণ হচ্ছে যে এই বছরটা তুমি সেটা দেখলে আইডিয়া পেয়ে যাবা গত বছরটা দেখলে আইডিয়া পেয়ে যাবা আচ্ছা এখানে পাই নাই আমি ছবিতে নিয়ে আসি ছবি যদি দেখাই তোমাদেরকে তাহলে এই যে এটা হচ্ছে যে সি ইউনিটের নাম্বার ডিস্ট্রিবিউশন এটা আমার কাছে ডাউনলোড করা আছে বাট এই মুহূর্তে খুঁজে বের করা কঠিন হয় পিসি থেকে সেই জন্য আমি তোমাদেরকে এখানেই দেখাই দেখো সি ইউনিটের জন্য তোমাদেরকে যেটা করতে হবে ইংলিশে যে তোমার ইংলিশ যেটাকে আমরা বলতেছি সেখানে এম কিউ থাকবে পঁয়ত্রিশটা এম কিউ থাকবে পঁয়ত্রিশটা কিন্তু নাম্বার থাকবে কত নাম্বার থাকবে চল্লিশ এই যে দেখো এই যে তোমার রিডিং কম্প্রিনশন পাঁচটা প্রশ্ন নাম্বার হচ্ছে দশ গ্রামার থেকে হচ্ছে পনেরো প্রশ্ন নাম্বার হচ্ছে পনেরো আর বোকাবুলারি সেখানে সিনোনিম অ্যান্টোনিম অ্যানোলজি আসে তো সেখানে হচ্ছে পনেরোটা প্রশ্ন আসবে পনেরো নাম্বার মোট চল্লিশ নাম্বার অর্থাৎ এম কিউ হচ্ছে যে পঁয়ত্রিশটা আসবে এই যে দেখাচ্ছি এখানে এম সি কিউ পঁয়ত্রিশটা বাট নাম্বার হচ্ছে মার্ক মার্ক হচ্ছে চল্লিশ এটা শুধু ইং সি ইউনিটের জন্য প্রযোজ্য অন্য ইউনিটগুলোতে নাম্বার যত প্রশ্ন ততটা আসে তো এটা হচ্ছে যে তোমার বি ইউনিটের বি ইউনিটে ইংলিশের প্রশ্ন আসবে ত্রিশটা ডি ইউনিটে আসবে ত্রিশটা এ ইউনিটে আসবে পনেরোটা এই ইউনিটের আমি এটা দেখাই তোমাদেরকে ইংলিশ প্রশ্নটা এটা হচ্ছে ইংলিশ প্রশ্ন এখানে পনেরো ইংলিশিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো এই ইউনিট ডাবল হয়ে গেছে আমি একটা অফ করে দিলাম আর এটা হচ্ছে আমাদের ইংলিশ সাজেশনটা যেটা নিয়ে আমরা মূলত বেশি বেশি আজকে আলোচনা করব আচ্ছা তাহলে কোন ইউনিটে কত নাম্বারের ইংরেজি আসে আমরা সেটা বুঝতে পারলাম এছাড়া বি ওয়ান ডি ওয়ান ইউনিটেও ইংরেজি আসে আমি চাইলে তোমাদেরকে সেটাও দেখাতে পারবো মানে হচ্ছে যে প্রশ্নগুলো তো সেটা লাস্টের দিকে আমি দেখানোর চেষ্টা করব তোমরা যদি কেউ কমেন্ট করো তাহলে আমি দেখানোর চেষ্টা করব হয়তো সময় পেলে না সময় পেলে দেখাবো না আচ্ছা এবার আমরা আলোচনা করি যে আসলে কি কি আসে কোন ইউনিটে কি কি আসে আগে আমি এই ইউনিটের একটু কথা বলে ফেলি এই ইউনিটের এই ইউনিটে কোনো প্যাসেজ আসবে না খেয়াল করো নো প্যাসেজ আমি যদি তোমাদেরকে দেখাই নো প্যাসেজ আগে আমি এই ইউনিট আলোচনা করতেছি ঠিক আছে তাহলে উপরে আমি লিখে রাখি এ ইউনিট ওকে এই ইউনিটে কোনো প্যাসেজ আসবে না কোনো পিন পয়েন্ট অ্যারোর আসবে না প্রশ্ন হচ্ছে পিন পয়েন্ট অ্যারোর কি একটু পর আমি দেখাবো তোমাদেরকে পিন পয়েন্ট অ্যারোর আসবে না কি আসবে না আমি আগে সেটা বলে ফেলতেছি ঠিক আছে তারপর হচ্ছে যে আসবে না হচ্ছে যে অ্যানালজি তাহলে এই ইউনিটে যে তোমরা যখন পড়বা তাহলে এই পার্টটা এই তিনটা টপিক বাদ দিবা আর একটা টপিক সেটা হচ্ছে লিটারেচার আসবে না এই চারটা টপিক বাদ দিবা কি কি প্যাসেজ পড়বা না প্যাসেজ পড়বা না পিন পয়েন্ট অ্যারোর পড়বা না অ্যানালজি পড়বা না আর হচ্ছে লিটারেচার পড়বা না আশা করি তোমাদেরকে আমি বুঝেতে পারছি যে কোনগুলো পড়বা আর কোনগুলো পড়বা না ঠিক আছে এই ইউনিটের জন্য মানে কি কি পড়বা না আমি আগে সেটা বলে ফেললাম এবার আমি তোমাদেরকে বলবো যে এই ইউনিটে কি মানে কোন টপিকটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে 
তো কোন টপিকটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটা জানার জন্য আমাদের কি যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে প্রশ্নটা অ্যানালাইসিস করতে হবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু প্রশ্ন অ্যানালাইসিসের আগে আমি তোমাদেরকে ওকে নতুন একটা পেজে গিয়ে নিয়ে গেলাম আমরা নতুন পেজে গিয়ে আমি তোমাদেরকে একটু বলি যে কন্ডিশনাল থেকে একটা প্রশ্ন আসে সিইউ এই ইউনিটে কন্ডিশনাল থেকে একটা প্রশ্ন আসে আমি আগে ভাগে বলে ফেলতেছি হ্যাঁ পরে তোমাদেরকে দেখাবো কন্ডিশনাল থেকে একটা প্রশ্ন আসবে তারপর হচ্ছে আর্টিকেল থেকে মাঝে মাঝে দেয় মাঝে মাঝে দেয় না আর্টিকেল থেকে মাঝে মাঝে দেয় মাঝে মাঝে দেয় না লিখে রাখতে পারো প্রেপোজিশন থেকে দিবে প্রেপোজিশন থেকে দিবে পার্টস অফ স্পিচ থেকে মাঝে মাঝে দেয় মাঝে মাঝে দেয় না পার্টস অফ স্পিচ থেকে মাঝে মাঝে দেয় মাঝে মাঝে দেয় না ঠিক আছে ট্যাগ কোয়েশ্চেন থেকে একটা দিবে ট্যাগ কোয়েশ্চেন একটা দিবে তারপরে বয়েস এবং ন্যারেশন থেকে একটা দেয় বয়েস অবলিক ন্যারেশন থেকে একটা দেয় ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে সাবজেক্ট বার্ব অ্যাগ্রিমেন্ট একটা টপিক আছে তোমরা জানো এখান থেকে দুই তিনটা প্রশ্ন দেয় সাবজেক্ট বার্ব অ্যাগ্রিমেন্ট এটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর হচ্ছে যে রাইট ফর্ম অফ ভার্ব আমি সংক্ষেপে এটাকে ভার্ব লিখে রাখতেছি ঠিক আছে এই দুইটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে তারপরে মাঝে মাঝে সিঙ্গুলার ফ্লোরাল জেন্ডার তারপরে হচ্ছে যে একটা সিনোনিম একটা অ্যান্টোনিম তারপর হচ্ছে স্পেলিং একটা স্পেলিং দেয় মাঝে মাঝে এগুলো হচ্ছে যে এই ইউনিটের যে যে টপিকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো তাহলে কীভাবে প্রস্তুতি নিব আর আমাকে কোশ্চেন করার আর কোনো অবশ না অবকাশ নাই কি কি আসবে না আমি সেটাও বলে দিচ্ছি এগুলো হচ্ছে আসবে না প্যাসাজ আসবে না পিন পয়েন্ট এরার আসবে না অ্যানালজি আসবে না তারপর হচ্ছে কি তারপর হচ্ছে আসবে না হচ্ছে ওকে তারপর হচ্ছে যে আমি জাস্ট এই ইয়াটাকে ইমেজটাকে একটু সুন্দর করে তোমাদেরকে দেখানোর জন্য অ্যানালজি আসবে না লিটারেচার আসবে না আর কি কি আসবে সেটাও আমি এখানে বলে দিলাম ঠিক আছে এখন তোমাদেরকে যেটা আমি জানানোর চেষ্টা করব দেখাবো ডিরেক্ট যে তোমার এই ইউনিটে আমি যে কথাগুলো বলছি সেগুলো রাইট কি না ঠিক আছে সেগুলো থেকে প্রশ্ন আসছে কি না আমি তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব আচ্ছা এটা হচ্ছে এই ইউনিটের প্রশ্ন দেখো প্রথম প্রশ্নটা কোথা থেকে আসছে আচ্ছা আর একটা টপিক অ্যাড করে নাও সেটা হচ্ছে সাবজাংটিভ এই ইউনিটে সাবজাংটিভ থেকেও প্রশ্ন দেয় এটাও একটা টপিক আকারে তুমি অ্যাড করে নাও ঠিক আছে তা আমি এখানে এটা অ্যাড করে দিচ্ছি নিচে দিয়ে যে সাবজাংটিভ ওকে সাবজাংটিভ এই টপিকটা আমি অ্যাড করে রাখলাম তারপরে হচ্ছে যে তোমরা দেখো প্রথম প্রশ্নটা আসছে সাবজাংটিভ থেকে গত বছর প্রথম প্রশ্নটা এই ইউনিটের সাবজাংটিভ থেকে আসছে দ্বিতীয় প্রশ্নটা আসছে হচ্ছে যে তোমার প্রেপোজিশন থেকে যেটা আমি শুরুতে বললাম ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্রেপোজিশন থেকে আসছে তৃতীয় যে প্রশ্নটা সেটা আসছে তোমার প্যাসিভ বয়স থেকে যদিও এটা প্যাসিভ বয়স হুবুহু নেই এটা একটা গ্যাপ আকার আসছে বাট এটা বয়স থেকে আসছে বয়স চেঞ্জ থেকে আসছে এটা আসছে রাইট ফর্ম অফ বার্ব কিংবা তুমি সাবজেক্ট বার্ব এগ্রিমেন্টও বলতে পারো রাইট ফর্ম অফ বার্ব বলতে আমি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করব এটা আসছে প্রেপোজিশন বা গ্রুপ বার্বও বলতে পারো প্রেপোজিশন বা গ্রুপ বার্ব থেকে আসছে পরের প্রশ্নটা ঢাকা হ্যাস বিকাম ওয়ান অব দ্য বিজিএস্ট সিটিস তাহলে এটা ডিগ্রি থেকে আসছে এই প্রশ্নটা ডিগ্রি থেকে আসছে তাহলে তোমরা ডিগ্রিটাও একটু দেখে নিবা ঠিক আছে এটা ডিগ্রি থেকে মাঝে মাঝে দেয় সবসময় দেয় না এই যে দেখো কন্ডিশনাল বলছিলাম শুরুতে আমি এই কন্ডিশনাল থেকে এই প্রশ্নটা আসছে থার্ড কন্ডিশনাল থেকে এটা আসছে থার্ড কন্ডিশনাল থেকে কন্ডিশনালটা দেখে নিতে হবে শুরুতে আমি বলছি দেখো তোমরা এখানে কিন্তু বলা আছে কন্ডিশনাল এই যে একদম প্রথম টপিকটা কন্ডিশনাল লিখছি ঠিক আছে তারপরে খেয়াল করো এটা এই কোশ্চেনটা এটা হচ্ছে যে তোমার কি বলা যায় এটা তোমার সাবজেক্ট বার অ্যাগ্রিমেন্ট আমরা বলতে পারি সেই সাথে এটাকে আমরা ডিটারমা ডিটারমাইনার বলা উচিত হবে না এটাকে আমি বলবো হচ্ছে আর একটা নাম দিতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে কানেক্টর এর ইউজ অথবা কনজাংশনের ইউজও বলতে পারি আমরা ঠিক আছে তো এটা এরকম এগুলো এগুলো একটু প্র্যাকটিস করলে তোমরা পারবা ওটাতে আমার একটা ইস্যু না যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ আমি তো সবগুলো তোমাকে কমন দিতে পারবো না বাট তোমরা যেটা হচ্ছে যে আমি যে টপিকগুলো বলছি সেগুলো থেকে বেশিরভাগ প্রশ্ন আসছে কিনা সেটা হচ্ছে বিষয় তারপর দেখা এটা হচ্ছে সিনোনিম সিনোন থেকে একটা আসছে তারপর এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে ক্লস থেকে আসছে এবং ট্যান্স এখানে অ্যাপ্লাই করা যাবে ভার্ব অ্যাপ্লাই করা যাবে আবার সাবজেক্ট ভার্ব অ্যাগ্রিমেন্টও এখানে অ্যাপ্লাই করা যাবে 
কারেক্ট স্পেলিং আমি কি স্পেলিং এর কথা বলছি ঠিক আছে স্পেলিং এর কথা বলছি বাট লিখি নাই তো এখানে আমি একটু লিখে দিচ্ছি স্পেলিং স্পেলিং ঠিক আছে তাহলে স্পেলিংটা একটু দেখে নিবা তারপর হচ্ছে যে এটা আবার থার্ড কন্ডিশনাল থেকে কন্ডিশনাল থেকে দুইটা দিয়ে দিছে তারপর ট্যাগ কোশ্চেন লিখছি ট্যাগ কোশ্চেন থেকে আসছে দেখো ট্যাগ কোশ্চেন কিন্তু লিখছি আমি এই যে ট্যাগ ঠিক আছে ট্যাগ কোশ্চেন ঠিক আছে তারপর হচ্ছে যে পরের কোশ্চেনটা কোথা থেকে আসছে এটা তোমার সাবজেক্ট বার অ্যাগ্রিমেন্ট বলতে পারো আবার এটা আমি আবার ভয়েস চেঞ্জও বলতে পারবো তো আমি সাবজেক্ট বার অ্যাগ্রিমেন্টই বলতেছি এটাও সাবজেক্ট বার অ্যাগ্রিমেন্ট এটা হচ্ছে নেইদারের ইউজ নেইদার এবং আইদারের ইউজ তাহলে খেয়াল করো আমি যে টপিকগুলো তোমাকে দিয়ে দিলাম তুমি জাস্ট এই টপিকগুলো পড়ে গেলে হবে এখন কোশ্চেন হচ্ছে কোন বই থেকে পড়বা কোথা থেকে পড়বা এই ইউনিটের জন্য তো এই যে আমাদের একটা ইংলিশ সাজেশন এই সাজেশনটা আমাদের এই ইউনিট বইতে দেওয়া আছে হালদা এই ইউনিট বইতে দেওয়া আছে তো তোমাদের কাজ হচ্ছে যে ওই হালদা এই ইউনিট বই থেকে হালদা এই ইউনিট বইটা তোমাদের একটু দেখায় দেয় কীভাবে দেখাবো জানি না এই যে এটা হচ্ছে হালদা এই ইউনিট বই হালদা এই ইউনিট বইতে এই বইটাতে আমাদের ইংলিশ সাজেশন দেওয়া আছে তোমাদের কাজ হচ্ছে ওই সাজেশনটাকে পড়া এখন সাজেশনের মধ্যে দেখাই দিচ্ছি আমি আছে কি না এই টপিকগুলো খেয়াল করো সাজেশনের মধ্যে ডিগ্রি ডিগ্রি থেকে আমরা প্রশ্ন পাচ্ছি এই ইউনিটে আসে কন্ডিশনাল থেকে দুইটা প্রশ্ন ছিল এই ইউনিটে আসে কন্ডিশনাল আমাদের সাজেশনে গ্রামারের রুলসের মধ্যে আমি ওই যে এতক্ষণ পর্যন্ত যে সাবজেক্ট বার অ্যাগ্রিমেন্ট ভয়েস চেঞ্জ তারপর হচ্ছে যে ন্যারেশন আরও যে কথাগুলো বলছি এগুলো এখানে আসে গ্রামার রুলসের মধ্যে ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে এই যে দেখো এই যে নেইদারের যে ইউজ সেটা যে এটা আমি এখানে দিয়ে দিছি দেখো তুমি তুমি এখানে কিন্তু সবগুলো তুমি পাওয়ার নেইদারের শুধুমাত্র এটা না আরও যতগুলো আসছে সিউতে সেগুলো আমি এখানে দিয়ে দিছি তুমি খেয়াল করো এই যে ঠিক আছে এবার হচ্ছে যে পরের টপিকে চলে যাচ্ছি দেখো পার্সো স্পিচ এটা গতবার আসে নাই এবার আবার আসতে এবার আসতে পারে যেহেতু গতবার আসে নাই গ্রুপ বার গ্রুপ বার থেকে একটা আসছিলো দেখাইছি তোমাদেরকে আমি তারপর হচ্ছে যে ট্যাক কোশ্চেন থেকে আসছে একটা দেখাইছি সাবজেক্টিক থেকে একটা আসছে দেখাইছি তারপরে ফ্রেজ অ্যান্ড ইডিয়মস থেকে আসে নাই গতবার এবার আসতে পারে যেহেতু গতবার আসে নাই এই স্পেলিং স্পেলিং দেওয়া আছে স্পেলিং থেকে একটা প্রশ্ন আসছিলো সিনোনিম অ্যান্টনিম অ্যানালজি সেখান থেকে একটা প্রশ্ন আসছিল সেটাও আমি দিয়ে দিছি তারা দেখো বেশিরভাগ টপিকে আমাদের এখানে আছে এই সাজেশনটা পড়ে গেলেই তোমার এই ইউনিটে যে ইংলিশে যে পনেরোটা প্রশ্ন আসে তুমি সেখান থেকে আমি কথা দিচ্ছি তোমাদেরকে তোমরা সেখান থেকে বারোটা প্রশ্ন ইজিলি পরীক্ষার হলে আনসার করে আসতে পারবা জাস্ট আমাদের সাজেশনটা পড়ে গেলে আমাদের বইটা এছাড়া আমাদের বই যে প্রশ্নগুলো আছে প্রিভিয়াস ইয়ারে সেগুলো পড়ে গেলে হবে এই ইউনিটের জন্য তাহলে এই ইউনিটের ইংরেজির প্রস্তুতি কীভাবে নিবা সেটা কিন্তু আমি বলে ফেলছি সাথে তোমরা ক্লিপস তোপেল ব্যারনস তোপেল অ্যাপেক্স এই ইউনিটের জন্য অ্যাপেক্স নিলে আমি মনে করি অ্যানাফ ক্লিপস তোপেল ব্যারনস তোপেলও দরকার নাই অ্যাপেক্স বইটা নাও তোমরা এটা নাও আর সাথে আমাদের বইটা পড়ো তাহলে ইনশাল্লাহ তোমরা আনসার করতে পারবা ইংরেজ ইংরেজিতে বারো নাম্বার আনসার করে আসতে পারবা এবার আমি বি ইউনিট ডি ইউনিট এবং সি ইউনিট নিয়ে কথা বলবো এগুলোতে প্রাইস সেম অর্থাৎ কোশ্চেনের প্যাটার্ন প্রাইস সেম ডি ইউনিটে শুধুমাত্র একটা জিনিস তোমাকে অতিরিক্ত মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে মাঝে মাঝে প্যাসেজ দেয় মাঝে মাঝে দেয় না মানে বেশিরভাগ সময় এখানে প্যাসেজ দেয় না এই এটা হচ্ছে ডি ইউনিটেও অতিরিক্ত তুমি মনে রাখবে একটু আর বি ইউনিটে প্যাসেজও দেয় আবার হচ্ছে যে তোমার লিটারেচারও দেয় লিটারেচার মাঝে মাঝে দেয় মাঝে মাঝে দেয় না ঠিক আছে সি ইউনিটে লিটারেচার দিবে না বাট প্যাসেজ দিবে এটা একটু মাথার মতো রাখো আর বাকি সব নিয়ম একই রকম তাহলে আমরা একটু তোমাদেরকে এটা সামারি করি যে মানে কি সামারি করব সামারি করব হচ্ছে এই জিনিসটা যে ওকে আমি পেজগুলো একটু খালি করে রাখতেছি তোমাদেরকে লিখার জন্য ওকে দুইটা পেজ আমি খালি রাখলাম খেয়াল করো আমি যে কথাটা বললাম যে আমরা এখন জানব যে কি কি জিনিস একটু পরিবর্তন হয় ঠিক আছে তো আমি বলেছি তোমাদেরকে যে ডি ইউনিট শুরুতে ডি ইউনিটের কথা বলছি এখানে কি আসবে না এখানে হচ্ছে প্যাসেজ আসবে না মানে মাঝে মাঝে আসে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আসে না তাহলে প্যাসেজ এখানে আমরা পড়ব না ঠিক আছে ডি ইউনিট ডি ইউনিট কিন্তু এখানে আবার লিটারেচারও আসে না লিটারেচার আসে না তাহলে ডি ইউনিটের ক্ষেত্রে এটা একটু মনে রাখি আমরা ডি ইউনিটের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা আমরা একটু মনে রাখি তারপরে আমরা ডি ইউনিটের পরে যেটা কাজ করব সেটা হচ্ছে বি ইউনিট 
ইউনিটে প্যাসেজও আসে লিটারেচারও আসে তাহলে উল্টা ডি ইউনিটের উল্টা এটা একটু মনে রাখো সি ইউ ডি ইউনিট এখানে প্যাসেজও আসবে আবার লিটারেচারও আসবে ইংলিশ লিটারেচার এবার হচ্ছে সি ইউনিট এখানে প্যাসেজ আসবে কিন্তু লিটারেচার আসবে না এটা আমি বিগত তোমাদেরকে বিগত পনেরো বছরের প্রশ্ন অ্যানালাইসিস করে বলতেছি আর আমি আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ক্লাস নেই এবং হালদা পাবলিকেশনের বই আমি বের করি দুই হাজার সাল থেকে এবং এই দুই হাজার থেকে দুই থেকে দুই এর যে অভিজ্ঞতা সেখান থেকে আমি বলতেছি তোমাদেরকে ঠিক আছে বি এবং ডি ইউনিট আর সি ইউনিটের যে প্যাসেজ এবং লিটারেচার কীভাবে আসে কীভাবে আসে না সেটা নিয়ে বলবো এবার একটু খেয়াল রাখবা আর যে বাকি যে ইংরেজির যত টপিক আছে অল টপিক মানে এরই এক্সেপশন কি সেটা কিন্তু আমি বলে ফেলছি যে এক্সেপশন কি ঠিক আছে এই এক্সেপশন ছাড়া আর যত ধরনের ইংরেজির তোমার টপিক আছে সবগুলাই কি হবে এই বি সি ডি ইউনিটি আসবে ঠিক আছে এটা একটু মাথার মধ্যে সেট করে ফেলো এখন খেয়াল করো আমি একটু যদি একটা টপিক ওয়াইজ বলি যেমন পিন পয়েন্ট এরর একটা টপিক আছে পিন পয়েন্ট এরর এটা আমি একটু আগে বলছিলাম এই ইউনিটি এটা আসে না তো এটা একটু আমি দেখাবো আগে এটা কি জিনিস দেখাই আগে দেখানোর পর এটা নিয়ে একটু কথা বলি দেখো এখন সি ইউনিটের প্রশ্নে আসি আমি এই যে এটা হচ্ছে পিন পয়েন্ট এরর এই ধরনের যে প্রশ্নগুলো আসে এগারো নম্বর প্রশ্ন বারো নম্বর প্রশ্ন একটু দেখো এটাকে বলা হচ্ছে পিন পয়েন্ট এরর আমি দেখি তোমাদের মানে অবস্থা কি দুজনে কমেন্ট করছো দুজন না তিনজন লিটারেচারের জন্য কোন বই পড়ব তারপরে হচ্ছে যে আব্বু আম্মুর রাজকন্যা আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম তুমি প্রশ্ন করছো আর ওয়েরি ট্রাভেলার বি ইউনিটেড লিটারেচার কোথা থেকে পড়বো আচ্ছা ওকে আমার একটা কল আসছে আমি কলটা রিসিভ করতে হচ্ছে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম হ্যাঁ তুমি কোথায় আচ্ছা আমি আসবো একটু লেট হবে তোমার আমি পাঁচটার দিকে আসবো পাঁচটা আচ্ছা আহ থেকে পড়বো আমি একটু পরে বলতেছি আর হচ্ছে যে আহ আরেক প্রশ্ন করছো কি হ্যাঁ নিয়ে মূলত তোমাদের সমস্যা লিটারেচার কোথা থেকে পড়বো আমি বলতেছি হ্যাঁ ওকে তো আমি পিন পয়েন্ট এরর তোমাদেরকে দেখালাম এখন যে পিন পয়েন্ট এরর কী জিনিস এটাই হচ্ছে পিন পয়েন্ট এরর একটু দেখে নাও এটা হচ্ছে পিন পয়েন্ট এরর ঠিক আছে এই টপিকটা বি সি ডি প্রত্যেকটা ইউনিটে আসে প্রত্যেকটা ইউনিটে আসে ঠিক আছে আমি তোমাদেরকে প্রশ্ন ধরে ধরে দেখাই আগে কয়েকটা একটু দেখাই দেই যে আমি যে কথাগুলো বলবো সেগুলো কারেক্ট কিনা তোমরা একটু পরে বুঝে যাবা ঠিক আছে তো দেখো এটা এটা সি ইউনিটের প্রশ্ন তোমরা খেয়াল করো সি ইউনিটের প্রশ্ন দেখো এখানে কন্ডিশনাল থেকে প্রশ্ন আসছে থার্ড কন্ডিশনাল তারপরে তোমার এটা হচ্ছে সাবজেক্ট বার্ব অ্যাগ্রিমেন্ট এটা হচ্ছে পিন পয়েন্ট অ্যারোর তারপরে খেয়াল করো সি ইউনিট তো একদম ইজি আসলে এখানে সিনোনিম অ্যান্ড অনিম দিয়ে অনেকগুলো এটার একটা ফর্মেট আছে নির্দিষ্ট আর একটা প্যাসেজ আসে এটা হচ্ছে প্যাসেজ ঠিক আছে ওই ফর্মেট অনুসারে আসে সি ইউনিটে ওকে সিনোনিম অ্যান্টোনিম পিন পয়েন্ট এরর গ্রামাটিক্যাল রুলস গ্রামাটিক্যাল রুলস আমি যেগুলো বলবো সেগুলো তার মধ্যে কয়েকটা আমি দেখা রাখতেছি তোমাদের কাছে আসছে ঠিক আছে যেমন দেখো লুক ফরওয়ার্ড টু এর পরে কি হয় এটা এখানে আসছে পরীক্ষায় প্রতি পরীক্ষায় এই যে লুক ফরওয়ার্ড টু ছিল একদম ইজি একটা প্রশ্ন ঠিক আছে তারপরে সি ইউনিট গেল বি ইউনিটে একটু দেখাই তোমাদেরকে বি ইউনিটে কি কী আসে দেখো এই যে কন্ডিশনাল থেকে আসছে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে টপিকগুলো কীভাবে প্রত্যেকটা ইউনিটে একই রকম হয় ঠিক আছে এটা আসছে ফ্রেজ অ্যান্ড ইডিয়মস থেকে এটা আসছে তোমার সিনোনিম অ্যান্টোনিম থেকে এটা আসছে লিটারেচার থেকে রবার্ট ফর্স থেকে আসছে এটা আবার ফ্রেজ অ্যান্ড ইডিয়মস থেকে আসছে তারপরে এটা আসছে সিনোনিম বি ইউনিট দেখাচ্ছি সিনোনিম তারপর ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন বলে এটাকে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন দেখাবো আমি তোমাদেরকে সেন্টেন্স কারেকশন আবার ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন দেখো ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন অনেকগুলো আসছে তিনটা বা চারটার মতো আসছে আমি যে তিনটা আমার তিনটা চোখে পড়ছে বি ইউনিটে তারপর এটাও ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন বলা যায় বা অ্যানালজিও এটাকে আবার সিনোনিমও চাইলে ওয়ার্ড মিনিংও বলা যায় 
তারপর এটা আবার হচ্ছে যে লিটারেচার থেকে আসছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে যে নোবেল জ্যাম জয়েসের ইউলিসিস সেখান থেকে আসছে তো এটা হচ্ছে আবার প্যাসেজ প্যাসেজও আছে পিন পয়েন্ট আরও আছে বি ইউনিটে ঠিক আছে বি ইউনিট গেলো এবার ডি ইউনিটে একটু দেখাই ডি ইউনিট দেখো প্রথম প্রশ্নটাই ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন থেকে আসছে প্রথম প্রশ্নটা ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন থেকে আসছে দ্বিতীয়টা এটা হচ্ছে যে তোমার সাবজেক্ট বা অ্যাগ্রিমেন্ট বা ওই যে লেস ফিউয়ার দেনের একটা ইউজ আছে মানে সিঙ্গুলার ফ্লোরিয়ালের ক্ষেত্রে কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল নাউন্টের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তো সেটা তারপরে ওয়ার্ড মিনিং এটা এটাও ওয়ার্ড মিনিং এটাও ওয়ার্ড মিনিং বলা যাবে না এটা হচ্ছে জেরান থেকে আসছে এটা আবার ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন এখানে প্রিপোজিশনের ব্যবহার আছে আবার গ্রামাটিক্যাল রুলসও আছে এটা আবার ওয়ার্ড মিনিং ট্যাগ কোশ্চেন জাস্ট আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি নেগেটিভ মনে হয় নেগেটিভ অ্যাগ্রিমেন্ট এরকম কিছু একটা হবে এটা তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে যে তোমার গ্রুপ বার্ড বা প্রিপোজিশনও বলতে পারবা এটা হচ্ছে কন্ডিশনাল এটা কন্ডিশনাল তারপরে এটা হচ্ছে যে আবার ওয়ার্ড মিনিং বলা যেতে পারে বা সিনোনিম অ্যান্টোনিমও বলা যেতে পারে এটা কাউন্টেবল আন কাউন্টেবল নাউনের ব্যবহার থেকে আসছে বা সাবজেক্ট বার্ড অ্যাগ্রিমেন্ট বলতে পারো তারপরে এটা আসছে হচ্ছে যে সাবজাঙ্কটিভ থেকে সাবজাঙ্কটিভ খেয়াল করো ঠিক আছে আমরা এখন ডি ইউনিটগুলো দেখতেছি এটা ওয়ার্ড মিনিং থেকে আসছে তারপরে এটাও ওয়ার্ড মিনিং এগুলো হচ্ছে পিন পয়েন্ট এরোর ঠিক আছে প্যাসেজ আসে নাই দেখো লিটারেচার থেকেও আসে নাই ঠিক আছে এখন আমাদের যে সাজেশনটা ইংলিশ সাজেশন এটা সব ইউনিটের জন্য প্রযোজ্য এমন এক করে আমরা বানাইছি তো এটা একটু দেখো খেয়াল করো এটাতে আমাদের এই বি সি ডি ইউনিটে যে টপিকগুলো আছে সেটা আমাদের এই সাজেশনটাতে আছে কি না একটু দেখো ওয়ান ওয়ার্ড সাব ইনস্টিটিউশন আছে দেখো খেয়াল করো ওয়ান ওয়ার্ড সাব ইনস্টিটিউশন ঠিক আছে শুধু একটা না অনেকগুলো ওয়ান ওয়ার্ড সাব ইনস্টিটিউশন কীভাবে আসছে বিভিন্ন ইউনিটে বিভিন্ন ইউনিটে কীভাবে প্রশ্নগুলো আসছে ওয়ান ওয়ার্ড সাব ইনস্টিটিউশন এ ইউনিট বি ইউনিট সি ইউনিট বি ওয়ান ইউনিট সব এই যে বি ওয়ান ইউনিটও আছে দেখো খেয়াল করো বি ওয়ান ইউনিটও আছে তারপরে ডি ওয়ান ইউনিটও আছে সবগুলোই আছে ঠিক আছে ডি ইউনিটও আছে ওয়ান ওয়ার্ড সাব ইনস্টিটিউশন বিভিন্ন ইউনিটি কীভাবে আসছে সেটা দিছি তারপর অনেক অনেকগুলো দেখো অনেকগুলো ওয়ান ওয়ার্ড সাব ইনস্টিটিউশন আমরা কী করছি এখানে দিয়ে দিছি এগুলো পড়লে তোমার জন্য এনাফ এর বাইরে ওয়ান ওয়ার্ড সাব ইনস্টিটিউশন আর পড়ার দরকার নাই ঠিক আছে এটা আমাদের হালদা বি ইউনিট বইতে আছে সি ইউনিট বইতেও আছে ডি এ ইউনিট বইতেও আছে এই ইংরেজি যে সাজেশন সেটা ঠিক আছে আচ্ছা তারপর প্যারালিজম এটা থেকে প্রশ্ন আসে বিভিন্ন ওয়েতে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি ডি ইউনিটের বাইশ তেইশে প্রশ্ন আসছে প্যারালিজম থেকে তারপরে বি ওয়ান ইউনিটেতে চুপ বিশে আসছে ডি ইউনিটে আসছে প্যারালিজম নানা রকম স্টাইলে আসে মানে তোমার পিন পয়েন্ট এরারের মধ্যেও দিতে পারে ঠিক আছে যেমন এখানে দেখো দ্য লায়ন হ্যাজ লং বিন আ সিম্বল অব স্ট্রেংথ পাওয়ার অ্যান্ড ক্রুয়েলটি হবে কারণ এই যে স্ট্রেংথ পাওয়ার এই দুইটা শব্দ তোমার কিসে আছে অ্যাডজেকটিভে আছে ঠিক আছে সরি নাউনে আছে নাউন ফর্মে আছে তাহলে এর পরেও নাউন হবে অ্যান্ড আসে যে দেখো অ্যান্ড আসে তাহলে এর পরেও একই ফর্মে হবে তো এখানে ইট ইস ভেরি ক্রুয়েল ক্রুয়েলের জায়গায় কী হবে ক্রুয়েলটি হবে স্ট্রেংথ পাওয়ার অ্যান্ড ক্রুয়েলটি ঠিক আছে অর্থাৎ এটা প্যারালিজম থেকে আসছে যদিও পিন পয়েন্ট এরর কিন্তু আসছে প্যারালিজম থেকে ঠিক আছে তারপর আর একটা যদি তোমাদেরকে দেখাই যেমন ডি ইউনিটে যেরকম আসছে দেখো অন সান ডেজ আই আই ইউজুয়ালি গো ফিশিং গো ফিশিং ফিশিংয়ের পরে আরেকটা যেই অর আসে অরের পরে যেটা আসবে সেটাতেও আইনজি যুক্ত থাকবে বারবের সাথে আইনজি যুক্ত হবে অর ডুইং এটা কারণ প্যারালিজম এই জন্য তাহলে দেখো তুমি যদি রুলসটা পারো তুমি কিন্তু আনসার করে আসতে পারবা এখন প্রশ্ন হচ্ছে তুমি রুলস কখন পারবা আমাদের আমরা নিয়মিত ইংরেজির ক্লাস নিব সেই ক্লাসগুলো রুটিন ওয়াইজ তোমাদের করতে হবে করলে তোমরা ইনশাল্লাহ পারবা ঠিক আছে আচ্ছা প্যারালিজমের টপিকটা গেলো তারপরে কন্ডিশনাল তোমাকে দেখাই যে সবগুলো ইউনিটে কন্ডিশনাল থেকে প্রশ্ন আসছে এবং দেখো তুমি ডি ইউনিটে আসছে আমি তোমাকে দেখাই ডি ইউনিট ডি ওয়ান ইউনিট বি ইউনিট কন্ডিশনাল থেকে প্রশ্ন সি ইউনিট তারপরে হচ্ছে যে তোমার সি ইউনিট এ ইউনিট ঠিক আছে একদম সবগুলো ইউনিটে কন্ডিশনাল থেকে প্রশ্ন আসে তা আমরা কি কী করছি ওই যে আমাদের কন্ডিশনাল কী জিনিস সেটা কিন্তু ব্যাখ্যার মধ্যে আছে যেমন এটার মধ্যে সেকেন্ড কন্ডিশনাল কী জিনিস গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার যেটা সেটা ব্যাখ্যার মধ্যে দেওয়া আছে প্রশ্নের ব্যাখ্যার মধ্যে এটা সেকেন্ড কন্ডিশনাল এরপর হচ্ছে দেখো সেকেন্ড কন্ডিশনাল পরে থার্ড কন্ডিশনাল তাহলে থার্ড কন্ডিশনাল কী সেকেন্ড কন্ডিশনাল কী তোমার আলাদা কোনো পরে পড়ার দরকার নেই এখান থেকে তুমি পড়ে ফেলতে পারবা তারপর ফার্স্ট কন্ডিশনাল কী এখানে কিন্তু দেওয়া আছে ঠিক আছে এই যে ফার্স্ট কন্ডিশনাল
রাইট ফর্ম অফ ভার্ব তারপর হচ্ছে তোমার যত ধরনের গ্রামার রুলস আছে সবগুলার প্রত্যেকটার একটা একটা করে রুলসের উদাহরণ এখানে দেওয়া আছে এটার আমরা টপিকটার নাম দিছি গ্রামার রুলস তুমি দেখো টপিকটার নাম কি দিছি এই যে গ্রামার রুলস ঠিক আছে এই টপিকের আন্ডারে গ্রামারের যত রুল থেকে চট্টগ্রাম বিষয়ের প্রশ্ন হয় সেগুলো একদম খুব ভালো করে ব্যাখ্যা সহকারে এখানে দেওয়া আছে তোমাদের কাজ হবে এটাকে পড়ে ফেলাও খুব মনোযোগ সহকারে দেখো খেয়াল করো আশিটা প্রশ্ন দিছি আশিটা গ্রামার টিকাল রুলসের উপরে ঠিক আছে এরপর পার্টস ওই স্পিচ আলাদাভাবে আলোচনা করা আছে আবার গ্রুপ বার যেটা দেখাচ্ছি আমি গ্রুপ বার থেকে প্রশ্ন হয় অনেকগুলো গ্রুপ বার আমরা দিছি এখানে ট্যাগ কোয়েশ্চেন দিছি সাবজাঙ্কটিভ যেটা দেখাচ্ছি আমি তোমাদেরকে সাবজাঙ্কটিভ থেকে প্রশ্ন হয় সাবজাঙ্কটিভ দিছি ফ্রেজ এন ইডিয়মস থেকে প্রশ্ন হয় অনেকগুলো ফ্রেজ এন ইডিয়মস আমরা দিয়ে দিছি তুমি দেখো ঠিক আছে এই যে অনেকগুলো ফ্রেজ এন ইডিয়মস আমাদের সাজেশনে দেওয়া আছে এগুলো হচ্ছে আবার অ্যানালজি সিনোনিম অ্যান্টোনিমি কাজে লাগবে এই জন্য ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডগুলোকে এখানে দিয়ে দিছি বাংলা অর্থ সহকারে এরপরে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন দিছি কিছু স্পেলিং দিছি তারপরে হচ্ছে সিনোনিম অ্যান্টোনিম অ্যানালজি দিছি এগুলো হচ্ছে সিনোনিম অ্যান্টোনিম তুমি দেখো এগুলো বি প্লাস ডি ইউনিটে কাজে লাগবে বেশি সি ইউনিটে কাজে লাগবে বি ওয়ান ইউনিট ডি ইউনিট ডি ওয়ান ইউনিটে কাজে লাগবে এই ইউনিটে অ্যানালজি আসবে না এই ইউনিটে যারা তারা অ্যানালজি পড়ব না অ্যানালজি বাকিরা পড়বা ঠিক আছে ওকে এখন অ্যানালজি কীভাবে আসবে অ্যানালজি মেন্টাল অ্যাবিলিটিতে আসে আবার তোমার বি ইউনিট ডি ইউনিটে ডিরেক্ট দেয় মাঝে মাঝে ঠিক আছে আর পিন পয়েন্ট এরও আলাদাভাবে আলোচনা করা আছে ইংলিশ লিটারেচার যেটা তোমরা অনেকেই কমেন্ট করছো দেখো কে কমেন্ট করছিলা কমেন্ট করছো হচ্ছে কমেন্ট করছিলা ওয়ার ট্রাভেলার উইয়ারি উইয়ারি ট্রাভেলার মেবি আর হচ্ছে আব্বু আম্মুর রাজকন্যা আমি আব্বু আম্মুর রাজকন্যাকে বলতে চাই যে তোমার ফেক আইডিটার থেকে তুমি আসল আইডি থেকে কমেন্ট করার চেষ্টা করবো যাই হোক ইংলিশ লিটারেচার খেয়াল করো তো ইংলিশ লিটারেচার আগে কীভাবে প্রশ্ন হয় আমি সেটা আগে দেখা দিছি হ্যাঁ কীভাবে প্রশ্ন হয় সেটা দেখাইছি দেখানোর পরে কি করছি খেয়াল করো এই যে যেই টপিকগুলো থেকে প্রশ্ন বেশি আসে বিভিন্ন পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা চাকরির পরীক্ষায় যেমন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ওনার থেকে প্রশ্ন বেশি আসবে তো সেটা আমরা এখানে আলোচনা করেছি ওনার জন্ম মৃত্যু ওনার যেই প্লেগুলো রয়েছে ড্রামাগুলো রয়েছে সেগুলো সেগুলোর মধ্যে আবার কমেডি ট্র্যাজেডি হিস্ট্রি আলাদা আলাদা পার্ট আছে সেগুলো আমরা এখানে আলোচনা করছি এরপরে রাইটার ওয়াইজ তুমি খেয়াল করো তারপরে ওটস ওত আছে খেয়াল করো কোল্ডরেজ আছে তারপর হচ্ছে তোমার গুরুত্বপূর্ণ রাইটারদেরকে দিছি শুধুমাত্র কারণ এটা শর্ট সাজেশন একটা তৈরি করছি আমরা তারপরে তোমার ইংলিশের বিভিন্ন এজগুলো দেওয়া আছে লিটারারি বিভিন্ন টার্ম দেওয়া আছে এই যে লিটারারি টার্ম তারপর হচ্ছে যে তোমার গুরুত্বপূর্ণ যে বইগুলো এবং সেগুলো লেখক যারা তাদেরকে এখানে দেওয়া আছে তুমি দেখো খেয়াল করো যেমন ইন মেমোরিয়াম লর্ড আলফ্রেড টেনিসন তারপর হচ্ছে হ্যামলেট শেক্সপিয়ার দ্য রেইনবো ডি এইচ লরেন্সের বই এটা ঠিক আছে তো এভাবে করে আমরা সবগুলো দিয়ে দিছি ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারগুলো দেওয়া আছে তো এটা পড়লে তুমি লিটারেচারের যদি চারটা বা তিনটা প্রশ্ন আসে তুমি মানে হচ্ছে যে দুটা কমন পায় পেয়ে যাবা কিন্তু যদি একটা আসে বা যদি চা চারটা প্রশ্ন চলে আসে তাহলে তুমি একটা আসলে একটা কমন নাও পেতে পারো আর চারটা আসলে চারটা থেকে তুমি দুইটা কমন পাবা বা তিনটা কমন পাবা চারটাই কমন পাবা এটা আমি বলতেছি না কারণ এই সাজেশনটা খুব ছোট সাজেশন কারণ মানে ইংলিশ লিটারেচার অনেক বড় আসলে বাস্ট সিলেবাস এখন এত বড় সিলেবাস কি তোমার পক্ষে পড়া সম্ভব কিনা আমি যাই না এই জন্য আমরা যেটা এই যে এই অংশটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তোমার জন্য যে ইম্পর্টেন্ট যে বইগুলো ইংলিশ লিটারেচারের সেগুলো রাইটার কে কে আমি এখানে দিয়ে দিছি তাহলে তুমি যদি এটা পড়ো আমার মনে হয় যে তোমার কমন পেয়ে যাবা মানে হচ্ছে এর বাইরে যদি আসে তাহলে হচ্ছে তোমার আলা আলাদা যদি তুমি কোনো বই পড়তে চাও তাহলে আমি বলবো যে তুমি বিসিএসের কোনো একটা বই নিয়ে পড়তে পারো ইংলিশ লিটারেচারের জন্য ঠিক আছে বিসিএসের কোনো একটা বই নিয়ে সেখান থেকে তুমি পড়তে পারো কারণ বিসিএসে ইংলিশ লিটারেচারের পুরো নাম্বার আসে তুমি চাইলে সেখান থেকে পড়তে পারো এটা আমার জন্য আমার আমার পক্ষ থেকে তোমার জন্য সাজেশন কিন্তু আমাদের এটা পড়ে গেলেই হবে আমি মনে করি ঠিক আছে কারণ হচ্ছে যে তুমি দেখো প্রিভিয়াস ইয়ারে যে প্রশ্নগুলো আসছে সেগুলো আমার এই সাজেশনের মধ্যে ছিল গত বছর যে প্রশ্নগুলো আসছিল সেগুলো আমাদের সাজেশনের মধ্যে ছিল আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে ইউলিসিস খেয়াল করো ইউলিসিস তেইশ চব্বিশ সেশনে আসছে তো ইউলিসিস তুমি দেখো এই সাজেশনটা আমাদের বইতে গতবারও ছিল আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি ইউলিসিস আমাদের এখানে আসে কি না ইউলিসিস এই যে দেখো খেয়াল করো জ্যাম জয়সের নোবেল ঠিক আছে
যে তোমরা আসলে বুঝে নাও যেমন বি ওয়ান ইউনিট আসছে অ্যাজ ইউ লাইক ইট এটা শেক্সপিয়ারের শেক্সপিয়ারের একটা ড্রামা তো দেখাচ্ছি তোমাকে এই যে অ্যাজ ইউ লাইক ইট তুমি খেয়াল করো ঠিক আছে তো এই জন্য আমাদের এই সাজেশনটা পড়ে গেলেই হয়ে যাবে যেমন আরেকটা যদি তোমাকে দেখাই শেক্সপিয়ার মেনলি মেনলি হচ্ছে সে একজন প্লে রাইট ঠিক আছে মানে ড্রামাটিস্ট বলা যেতে পারে ঠিক আছে তো এটাও আমাদের বইতে আছে তুমি খেয়াল করো এই যে শেক্সপিয়ার মেনলি ড্রামাটিস্ট বা প্লে রাইট ঠিক আছে কোথায় লিখে আছে তুমি খেয়াল করো নোন ফর হিজ ফ্লেইজ দেখো খেয়াল করো তার মানে সে হচ্ছে যে প্লে রাইট বা ড্রামাটিস্ট ঠিক আছে তাহলে এভাবে কিন্তু দেওয়া আছে তোমাদের কাজ হচ্ছে যে পড়া পড়লে তোমরা পারবা তাহলে আমরা যেটা সামারি করব এখন যে ইংলিশের যে প্রিপারেশনের কথা আমরা আজকে তোমাদেরকে বললাম প্রত্যেকটা ইউনিটের বাংলা সরি এ ইউনিট বি ইউনিট সি ইউনিট ডি ইউনিট সবগুলো ইউনিটের তাহলে তোমাদেরকে হচ্ছে যে আসলে একটা মানে তোমাদের জন্য যেটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেটা হচ্ছে যে টপিকগুলো ধরে ধরে দেওয়া যে আসলে কোন কোন টপিক থেকে প্রশ্ন হয় আর কোন কোন টপিকগুলো কোন ইউনিটের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেটা কিন্তু আমি শুরু থেকে আজকে তোমাদের সাথে আলোচনা করছি এ ইউনিটে আমি কোন কোন জিনিস আসবে না বলে দিছি বি ইউনিটে কোন কোন জিনিস আসবে না বলে দিছি সি ইউনিটে বলছি ডি ইউনিটে বলছি ঠিক আছে সবগুলো বলে দিছি আবার কোন ইউনিটে কি কি আসে কোন কোন টপিক থেকে আসে আর সেটা আমাদের সাজেশনের কীভাবে দেওয়া আছে সেটা কিন্তু আমরা বলছি এখন এই সাজেশন তুমি কোথায় পাবা এটা আমাদের হালদা পাবলিকেশনের প্রত্যেকটা বইতে দেওয়া আছে মানে প্রশ্ন ব্যাংকে দেওয়া আছে এ ইউনিটে তুমি প্রশ্ন ব্যাংক কিনেও সেখানে তুমি পাবা বি ইউনিটের প্রশ্ন ব্যাংক কিনেও সেখানেও তুমি পাবা ডি ইউনিটের প্রশ্ন ব্যাংক কিনেও সেখানেও তুমি পাবা সি ইউনিটের প্রশ্ন ব্যাংক কিনেও সেখানেও তুমি পাবা এই সাজেশনটা ওখানে দেওয়া আছে এরপরেও কেউ যদি অন্য পাবলিকেশনের বই অলরেডি কিনে ফেলছো তোমার কাছে নাই সাজেশনটা তাহলে তুমি আমি একটা নাম্বার লিখে দিচ্ছি এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করবা হোয়াটসঅ্যাপ করলে আমি তোমাকে সাজেশনটা দিব বাট এটা ফুল বাসন হয়তো দিব না এটা একটা শর্ট বাসন আমরা রেডি করব সেটা তোমাদেরকে দিব যাতে তোমরা কিছুটা হলে উপকৃত হতে পারো ঠিক আছে এই যে নাম্বারটা দিচ্ছি জিরো ওয়ান এই নাম্বারটাতে তুমি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ আছে এই নাম্বারটাতে হোয়াটসঅ্যাপ করলে আমি তোমাদেরকে সাজেশনটা দিয়ে দিব ঠিক আছে ফুল বাসন দিব কিনা আমি এখনও আমি রাতে একটু চিন্তা করে তারপরে ডিসিশন নিব যে ফুল বার্সন দিব নাকি কিছু টপিক বাদ দিয়ে দিব যদি কিছু টপিক বাদ দেই তাও তোমাদের জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট হবে কারণ ফ্রিতে যেটাই পাবা সেটাই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট বলা চলে ঠিক আছে আর যারা আমাদের বই কিনছো অলরেডি মানে মনে করো যে গত বছরের বইটা বাজার থেকে কিনছো তুমি এ বছর সেকেন্ড টাইম দিবা ঠিক আছে এরকম অনেকে আছে অনেকে পুরাতন বই কিনে এরকমও আছে আমি জানি তো যেহেতু তুমি আমাদের বইটা একবার হলেও কোনো না কোনো ওয়েতে কালেক্ট করছো যে ওয়েতে তুমি কালেক্ট করো তুমি এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার যেটা এখানে দেখতে পাচ্ছ এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আমাদের বইয়ের একটা ছবি পাঠিয়ে দিবা আমাদের বইয়ের তোমার হাতে রাখা অবস্থায় ছবিটা পাঠাইতে হবে হ্যাঁ কারণ তুমি ইন্টারনেট থেকে ছবি ডাউনলোড করে পাঠাই দিতে হবে না তোমার হাতে রেখে বা তোমার পড়ার টেবিলে রেখে তুমি ছবিটা পাঠাবা এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আর বলবা যে ভাই আমাকে ইংরেজি সাজেশনটা দেন আপডেট সাজেশনটা তাহলে আমি তোমাদেরকে সাজেশনটা দিয়ে দিব ঠিক আছে আর যারা আমাদের বই সংগ্রহ করো নাই তারাও হোয়াটসঅ্যাপ করবা করলে আমি এটার একটা শর্ট ভার্সন তোমাদের জন্য রেডি করব রেডি করে সবাইকে সেটা দেওয়ার চেষ্টা করব যারা যারা হোয়াটসঅ্যাপ করবা তাদেরকে ঠিক আছে এখন আমরা আরও কিছু জিনিস একটু আলোচনা করার চেষ্টা করি যে আসলে এই যে ইংরেজির যে ভালো করা যে ভালো করার আসলে পদ্ধতি কি তো শুধুমাত্র ইংরেজি না যে কোনো সাবজেক্ট তোমাকে হচ্ছে যে আচ্ছা আজকে আমি ইংরেজির জন্যই বলি রুলস ওয়াইজ রুলস বুঝে বুঝে ইংরেজির যে রুলসগুলো আছে সেগুলো মনে করো তুমি কন্ডিশনাল আমরা আলোচনা করব আমাদের ক্লাস আছে কিন্তু আমি বলেই দিচ্ছি তোমাদের শুরুতে যেমন আমাদের নেক্সট ক্লাস হচ্ছে ছাব্বিশ তারিখ সেদিন আমরা বোকা বোধারি কন্ডিশনাল জিরান্ড এবং পার্টিসিপেল নিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে তো এরকম আমরা যে ক্লাসগুলো করব সেই ক্লাসগুলো মনোযোগ দিয়ে করবা এবং ইউটিউব হোক বা কোনো বই হোক যেভাবেই পারো তুমি গ্রামারের যে রুলসগুলো সেগুলোকে মনোযোগ দিয়ে পড়ার চেষ্টা করো বোঝার চেষ্টা করো অনুধাবন করার চেষ্টা করো এবং যেটা যে রুলসটা পড়বা এটা যাতে আজ সারা জীবন তোমার মনে থাকে এবং সেই রুলস থেকে যে ধরনেরই এক্সাম্পল আসুক না কেন তুমি যাতে পারো সেটা তুমি মনে রাখবা যাতে তুমি সেটা পারো ঠিক আছে ওভাবে তুমি প্রস্তুতিটা নিবা আরেকটা কথা হচ্ছে যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রুলসগুলো থেকে হুবু মানে রুলসগুলো রিপিট হয় বারবার একই রুলস থেকে বারবার প্রশ্ন দেয় বাট এই প্রশ্নটার যে এক্সাম্পল সেটা চেঞ্জ থাকতে পারে এক্সাম্পলটা হালকা পাতলা চেঞ্জ থাকতে পারে কিন্তু রুলস একই থাকে যেমন কন্ডিশনাল ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেকেন্ড কন্ডিশনাল থার্ড কন্ডিশনাল প্রতিবারই প্রশ্ন
তারপর ভোকাবুলারি পার্ট যেটা সেটা ফুল মুখস্ত করে ফেলতে হবে আমাদের সাথে সুন্দর ধরে ধরে বা কোনো যে কোনো বই তোমার কাছে থাকলে সেটা ধরে ধরে আর রুলসগুলো হচ্ছে বুঝে বুঝে পড়ে উদাহরণগুলোকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করতে হবে উদাহরণগুলো কেন মানে প্র্যাকটিস করতে হবে উদাহরণগুলো বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করতে হবে আর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যে প্রশ্নগুলো বিভিন্ন ইউনিট এসেছে সি ইউনিট বি ইউনিট ডি ইউনিট এ ইউনিট এই প্রশ্নগুলো ধরে ধরে তুমি খুব ভালো করে এগুলোকে প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস করার সাথে সাথে বুঝতে হবে যে এটাতে কোন রুলস অ্যাপ্লাই হয়েছে সে রুলসটা বুঝতে হবে তাহলে তোমার পরীক্ষা যখন যে প্রশ্নটাই আসুক যেভাবেই আসুক তুমি যখন ওই প্রশ্নটা দেখবা তখন তোমার মাথায় রুলসটা চলে আসবে যে এটা এই রুলসই হবে তখন দেখবে ইজিলি তোমার আনসারটা চলে আসবে তোমার হাতের মুঠে চলে আসবে আনসারটা যে তুমি দেখলেই বুঝতে পারবা যে এটা আনসার এটা আনসার না ঠিক আছে যেমন আমি তোমাদেরকে একটা প্র্যাকটিক্যালি এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদেরকে দেখাই মনে করো যে আমি ডি ইউনিটের একটা প্রশ্ন করলাম ঠিক আছে আমি একটা গ্রামাটিক্যাল প্রশ্ন ধরি ঠিক আছে খেয়াল করো মনে করো আমি এই প্রশ্নটাই একটা জটিল একটা প্রশ্ন এটা আলোচনা করি লিখে আছে যে হোয়াইল verbalization is the most common form of language in existence humans make use of many other system, systems and technologies to express their thoughts and feelings eta pinpoint error pinpoint error er mane ki jano mane hocche je ei sentence er je pas charta ba pas ta option thakbe shegulor moddhe ekta bhul ache ei charta option er moddhe kono ekta ta bhul ache tomar kaj hobe shei bhul ta ke identify kora mane jeta bhul seta dekhano এই অপশন এতে বুলোলে তুমি এ দেখাবা বিতে বুলোলে বি দেখাবা সিতে বুলোলে সি দেখাবা ডিতে বুলোলে ডি দেখাবা এখন দেখো আমি এই প্রশ্নটা দেখেই আমি বুঝতে পারছি যে কোনটাতে ভুল আছে কোন জায়গায় ভুল আছে তুমি খেয়াল করো এই যে এই বাক্যে একটা শব্দ আছে মেনি খেয়াল করো ঠিক আছে এখন মেনিয়ের পরে নর্মালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে তোমার একটা ফ্লুরেল একটা সাবজেক্ট বসে এবং সেই ফ্লুরেলের সাবজেক্টের আগে পিছিয়ে আর কিছু থাকে না তুমি দেখো এখানে মেনিয়ের পরে একটা শব্দ আছে আদার্স এটা হবে না যদি মেনি আদার্সই দিই তাহলে এগুলো দেওয়া যাবে না আর যদি আদার্স না দেই আদার্স না দেয় তাহলে এগুলো দিতে হবে সিস্টেমস অ্যান্ড টেকনিক্স কারণ এখানে আসলে ইউজ ইউজ অফ মেনি ইউজ অফ মেনি ইউ আমরা বিভিন্ন ইউজ করব কিসের সিস্টেম অ্যান্ড টেকনিক্সের ব্যবহার করব আদার 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 শব্দটা এখানে হচ্ছে যে রিডান্ডেন্ট অতিরিক্ত আসছে তো এটা এখানে হবে না এই জন্য আনসার হচ্ছে সি তাহলে এই যে তুমি এই জিনিসগুলো বোঝা যে মেনির মেনি মেনি কোথায় হয় মাছ কোথায় হয় মেনির পরে কি হয় মাছের পরে কি হয় মাছ কোথায় বসে আনকাউন্টেবল না নাউনের আগে বসে আর মেনি বসে হচ্ছে কাউন্টেবল নাউনের আগে এগুলো তোমাকে বুঝতে হবে যখন তুমি বুঝতে পারবো এই জিনিসগুলো তুমি দেখলেই বুঝতে পারবো যে কোন জায়গায় কী সমস্যা কোন জায়গায় কেন ভুল কোন জায়গায় কেন সঠিক যেমন আমি তোমাকে আরেকটা যদি দেই এই চব্বিশ নাম্বারটা খেয়াল করো আসছে অনলি আফটার অ্যাটেন্ডিং ক্লাসেস অ্যাট আ পাবলিক ইউনিভার্সিটি ড্যাশ সামথিং এখানে হবে ডিড আই লার্ন আলট কেন কারণ হচ্ছে অনলি আফটার এটা হচ্ছে ইনভার্সন ইনভার্সনের পরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আই ডিড লার্ন হবে না হবে ডিড আই লার্ন ইনভার্সনের উদাহরণ এটা খেয়াল করো তাহলে আমি এই যে আমি কিন্তু এখানে ইনভার্সন লিখিও না এটা অন্য কোথাও লেখা আছে তাহলে ইনভার্সন আমি লিখিও নাই বাট আমি আমার মাথার মধ্যে চলে আসছে এটা ইনভার্সন কেন আসছে কারণ আমার রুলসগুলো মাথার মধ্যে সেট আছে সেই জন্যই আমার মাথার মধ্যে চলে আসছে যে এটা ইনভার্সন হবে এই জন্য এখানে ডিড আই হবে আই ডিড হবে না যেমন আই হ্যাভ এটা হবে না এখানে হ্যাপটা আগে আসতে হবে তারপরে আই লার্ন এটা তো নাই আই ডিড আই লার্ন এ লট এখন এখানে ডিডের পরে ডিডও ফার্স্ট টেন্স আবার লার্নও ফার্স্ট টেন্স এটা ভুল এই জন্য এটা হবে না আর তোমার ডিড আই লার্ন যেটা অপশন ডিতে আসে খেয়াল করো এই যে ডিডের পরে লার্ন মানে বারবে ডিডের পরে বারবে ফ্রেজেন্ট ফ্রম হয় আর এখানে ডিডের পরে বারবে ফার্স্ট ফ্রম আসে এই জন্য এটা আনসার হবে না সি আনসার না আনসার হচ্ছে ডি খেয়াল করো আমি কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস তোমাকে এক্সাম্পল মানে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতেছি এভাবে তুমি যখন গ্রামার রুলসগুলো তোমার মাথার মধ্যে সেট হয়ে যাবে তখন তুমি বুঝে যাবা যে কোনটা আনসার কেন আনসার আর কোনটা ভুল থাকলে কোনটা ভুল ঠিক আছে তুমি ভুলগুলো পর্যন্ত আইডেন্টিফাই করতে পারবা যেমন এখানে দেখো আমি এখানে চারটা অপশনের মধ্যে কোনটা কোনটা ভুল কেন ভুল সেটা তোমাকে কিন্তু আমি ব্যাখ্যা করছি এই যে এখানে এই চব্বিশ নম্বর প্রশ্নটা তো আমি কিন্তু ব্যাখ্যা করছি ঠিক আছে তো এভাবে হচ্ছে তোমাদেরকে ইংরেজির আসলে প্রস্তুতিটা নিতে হবে ঘাবড়ানো যাবে না সময় দিতে হবে সময় দিলে তোমরা হচ্ছে যে পারবা তো অলরেডি আজকে ফর্টি ফাইভ মিনিটের উপরে হয়ে গেছে আজকে আর আমরা ক্লাসটা বাড়াবো না নেক্সট টাইম আমরা কি ক্লাস নিব সেটা তো বলে দিছি যে ছাব্বিশ তারিখ ক্লাস ছাব্বিশ তারিখ ক্লাস নিব পঁচিশ তারিখ ক্লাস হবে না অর্থাৎ আগামীকাল ক্লাস হবে না 
সেদিন আমরা ইংরেজির ক্লাস নিব সেটা হচ্ছে বোকাবলারি কন্ডিশনাল জিরান্ড অ্যান্ড বা ডিসিপ্লিনের তোমরা যারা ইউটিউবে দেখতেছো তোমরা ছাব্বিশ তারিখ রাতের দিকে ক্লাসটা পেয়ে যাবা আর যারা হচ্ছে যে ফেসবুকে তারা ফেসবুকে লাইভে এসে ক্লাসটা করতে পারবা যারা ইউটিউব থেকে দেখো তাদেরকে একটু দেখাই দিই কোথায় এই আমাদের এই ক্লাসটা লাইভ হয় এই গ্রুপটাতে লাইভ হয় এই যে গ্রুপটাতে ঠিক আছে এই গ্রুপটা তোমরা খুঁজে বের করবা আমি ইউটিউবের যে কমেন্টে কমেন্ট সেকশন সেখানে গ্রুপটার লিঙ্ক দিয়ে দিব এখানে হচ্ছে লাইভ ক্লাস হয় তোমরা এই গ্রুপটাতে জয়েন করে ফেলবা তো আজকে চলে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ আবারও তোমাদের সাথে পরে কথা হবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ টাটা